assalamu alaikum dear students welcome to introduction to bioinformatics class uh, this is our lecture number 6 okay let's have a recap uh, we have discussed about uh, mining this in detail and we have talked about its structures and we have seen there are 20 amidases and there are uh, differentiated uh, by the uh, size as we have all also discussed uh, about the energy factory in the system. and we have talked about in detail about the glycolysis and how glycolysis uh, process uh, is uh, performed in the cell and the, this glycolysis process is also present in all types of organisms so this uh, this step uh, this process is very really important to understand the role of protein. So we have also discussed about the synthesizing sites. So today's content is we will discuss about the central job of molecular biology in which we have to learn about the as we have discussed about the structure of amino acids. This is the final product of the uh, uh, genetic uh, uh, or the uh, uh, sorry central job of uh, molecular biology and uh, Whereas uh, DNA molecule has uh, DNA molecule is a uh, is a genetic uh, or a hereditary material, and that uh, when it uh, converts or transforms into RNA, this process is called transcription, and then uh, the transformation or translation uh, transformation of RNA into uh, uh, proteins and uh, the um, chains of amino acid, and this process is called translation. Now we will discuss in detail about that. So we will uh, we should uh, uh, note uh, we should note that ribosomes are the protein factory where uh, uh, proteins are synthesized uh, by uh, using this uh, ribosome. Uh, ribosomes are present uh, basically in the cell, and this is the organ. You can say that as the human body. Uh, human body has some uh, organs and they perform some functions as well as cell have the uh, many uh, different types of organelles uh, that it is have. So ribosome is one of them. So that ribosome is proteins. So we are talk we are going to talk about the central of molecular biology. Then we uh, we know the formula DNA to RNA, RNA to Protein. We will discuss in detail about that. So before going into detail, we should know the structure of DNA and RNA. We have already done the structure of amino acid. So this is the cell. I want to show the show you the ribosomes in them. As we know that uh, in nucleus there is a genetic material called nucleotide, and then mitochondria is an energy organ. Organelle and the ribosomes are you can see the dot like structure in the cell. This is the ribosome and this is the protein factory. So now we'll talk, uh, we will talk about the central drug of molecular biology. So we understood that DNA transformed into RNA, that process is called transcription, and uh, from RNA to Proteins that uh, that transformation is called translation. So we were talking about the proteins ki recipe hai, how we will get it. So now is the time the recipe for all the proteins that take part in our lives are stored in long molecules molecules called DNA. We already know that DNA what is DNA or DNA is uh, a proteins are the part of the DNA you can say that uh, basically DNA ki jo, uh, re replication hai, and then DNA is transforming into RNA and RNA is producing protein or you can say that RNA is uh, basically the protein ka jo, uh, information hai, ya jo information RNA that is coming out of DNA so in nucleus DNA is tightly packed and stored in the nucleus of the cell jo cell ka nucleus hai usme uh, jo dna hai that is tightly packed and stored okay 
फिर है डीएनए दैट इज डीएनए कम्स इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए आपको डबल हेलिक्स की शेप में नजर आएगा दैट इज अच्छा अब डीएनए हेलिक्स के ऊपर आपके सॉरी डीएनए के जो मॉलिक्यूल है उस पर आपको सीक्वेंसेस नजर आएंगे एंड दैट सीक्वेंसेस बेस्ड ऑन एटीडीसीज एंड एटीडीसीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिस ऑफ द डीएनए एंड दैट सीक्वेंस विल Uh, code for any gene, any particular trait of the organism. So, with two complementary sequences, we will discuss uh, in the coming slides. Okay, each strand is a chain of nucleotides. जैसे हमने protein sequence में देखा था कि there is a chain of amino acids. And uh, DNA में हमारे पास nucleotides हैं और इसकी chain of nucleotides हैं. And nucleotides क्या हैं? ए टी जी सी डेट आर फिक्स टू शुगर बैकवर्ड अच्छा अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे फिक्स है जैसे हमने अमाइनो से भी कैसे देखा था उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसके तीन कंपाउंड थे दीज आर कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप एंड द थर्ड वन इज साइड चेन तो इन साइड चेन से एंड दैन उनके दरमियान जो दो अमाइनो से उनके दरमियान जो पेप्टाइड बोर्ड है उससे जो है वो फिक्स है दे आर स्टेबल और अब जो डीएनए uh, का स्ट्रक्चर है दैट विल बी फिक्स्ड और स्टिच टुगेदर वाया फॉस्फेट बॉन्ड सो न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट सर्व एज अ मोनोमर यूनिट अच्छा जैसे अमाइनो एसिड्स है दिस वन अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर यूनिट और इसकी जब चेन बनेगी दैट इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड दैट डिपेक्ट्स एनी प्रोटीन और uh, अब uh, यहाँ पर जो डी मॉलिक्यूल है उसमें Uh, हमारे जो मॉलिमर यूनिट्स हैं दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स और दीज आर फॉर्मिंग न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर जो पॉलीमर एक चेन है डीएनए की उसको हम न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर कहेंगे सो बोथ ऑफ विच आर एसेंशियल बायोमोलिक्यूल इन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दे आर कम्पोज ऑफ थ्री सब यूनिट मॉलिक्यूल अच्छा नाइट्रोजीनियस बेस है फाइव कार्बन शुगर है एंड एटलीस्ट वन फॉस्फेट ग्रुप दे आर ऑल्सो नोन एज फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड अभी जो नेक्स्ट साइड है उसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं डी एन ए का स्ट्रक्चर उसको डिस्कस करेंगे उसमें जो वी हैव टॉक अबाउट द कम्पोनेट फाइव कार्बन शुगर और फोस्पेट ग्रुप जो है और नाइट्रोजीनियस uh, जैसे इनसे इनके साथ इन कंपाउंड्स के साथ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दे आर स्टिच टुगेदर एंड दे आर फिक्स इन अ बैक बोन जस्ट लाइक वी हैव अ वी हेवल हैव अ बैक बोन एंड इट इज स्टिल स्ट्रेट आइडर वी आर लाइक ऑन द बैड और आइडर वी आर वॉकिंग राइबल हमारे जो बैक बोन है इट स्टिल बिकम फिक्स सो इन द सेम वे डी एन ए की जो बैकबोन है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रजेंट हैं एंड दे आर फिक्स टूगेदर बिकॉज दोनों स्ट्रेंड्स के ऊपर आपको बेसिस मिलेंगे एंड दीज बेसिस आर फिक्स वाया सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके अलावा उस उन स्ट्रेंड्स के ऊपर जो बेसिस है उन पर वो जो स्टिचिंग कह लें या उस फिक्सेशन होती है तो उनके लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं जितनी जो स्ट्रैंड है दे आर कम्पोज ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस फाइव कार्बन शुगर एंड इट इज वन ग्रुप वी विल सी इन द नेक्स्ट टाइम बिफोर वी शुड गो अहेड ये आपको डी एन ए का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और दीज आर टू स्ट्रैंड विच इज कॉल्ड टूगेदर एंड देर आर फोर बेसिस ए टी डी सीज एडनिन थाइमिन गॉनिन एंड साइटोसिन ओके एडनिन इज इज इन द कलर ऑफ येलो इन ग्रीन शोज दैटोसिन एंड द पिंक वन इज वेरी गवरी सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इफ यू सी ऑन वन स्ट्रैंड दैट इज ए टी डी सी उसका जो अदर सेकेंड स्ट्रैंड है उसमें ए टी के साथ कंबाइन है दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट ऑपोजिट होगा ए का ऑपोजिट टी होगा टी का ए एंड टी का सी एंड सी का जी सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए 
एंड दिस इज द डी एन ए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डी एन ए इसमें जो खास बात हमने अंडरस्टैंड कर ली है दिस ग्रीन पार्ट इज द एरेन दिस पर्पल पार्ट इज द थाइमिन और ये दिस टू न्यूट्रीटॉयड्स आर फिक्स टूगेदर और इनके दरमियान जो है इनके दरमियान इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा अब ये दोनों न्यूट्रीटॉयड जो है ये कैसे फिक्स है इसके एडिनिन की अगर हम लेफ्ट साइड इस स्ट्रैंड को देखते हैं एक स्ट्रैंड पर देखेंगे तो हमें नज़र आएगा शुगर ग्रुप है दिस इज द फाइव कार्बन शुगर एंड दिस इज द फोस्पेट फाइव कार्बन शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस एंड ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं दिस इज कम्बाइंड विद एडेनिन और एडेनिन थाइमिन के साथ कम्बाइंड है विद हाइड्रोजन बोर्ड और उसकी दूसरे स्टैंड पर आपको अगेन फाइव कार्बन शुगर नजर आएगा और अगेन अगेन दिस फोस्पेट ग्रुप और अगेन लाइक दिस इज देर आर टू स्ट्रैंड और हर स्ट्रैंड के ऊपर आपको फोस्पेट फाइव कार्बन शुगर फोस्पेट फाइव कार्बन शुगर इस तरह से एक उसकी बैकबोन नजर आएगी और इस बैकबोन में जो है हमें न्यूट्री टॉयलेट जो है वो आपस में उनकी बॉन्डिंग नजर आएगी और इसके अलावा फाइव फ्रेंड जो है आपके जहाँ पर फोस्पेट ग्रुप है उसको हम फाइव फ्रेंड कह रहे हैं और थ्री एंड जो है वो कार्बन जो शुगर है पेंटोस शुगर है उसका जो थर्ड पॉइंट कह रहे उसको हम थ्री एंड कह रहे सो यू कैन सी दैट वन इफ वन स्ट्रैंड इज फ्रॉम फाइव टू थ्री प्राइम एंड द अदर शुड बी ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री है तो थ्री टू फाइव एंड होगा ठीक है सो वॉट एवर अच्छा प्रोटीन्स अच्छा फॉर प्रोटीन्स मोनोमर आर अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड के केस में जो मोनोमर है सिंगल अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर और उसकी जो लॉन्ग चेन है वो प्रोटीन डिपेक्ट करती है फॉर न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड में हमारे डी एन ए और आर डी ए दोनों आ जाते हैं दीज आर द मोनोमर न्यूक्लिक एसिड केस में हमारे पास मोनोमर जो है वो न्यूक्लिक टॉयड है न्यूक्लिक टॉयड्स क्या है ए सिंगल बेस जो है वो एक मोनोमर है और उसका जो सेकेंड लाइक मोनोमर जो है वो जब कंबाइन होंगे दूसरे न्यूक्लिटॉइड्स के साथ दैट इट विल मेक अ थ्रेड लाइक सीक्वेंस ऑफ दिस बेसिस और न्यूक्लिटॉइड्स सो ईच ऑफ विच इज मेड ऑफ पेंटोस शुगर नाइट्रोजीनियस बेस एंड फोस्पेट ग्रुप सो दोनों स्ट्रेंड्स पे आपको फोस्पेट ग्रुप और कार्बन शुगर नजर आएगा और कार्बन शुगर नाइट्रोजीनियस बेस के साथ अटैच uh, है और देन इन द सेम वे जो दूसरी स्ट्रैंड uh, है उस पर भी आपको फोस्पेट और कार्बन शुगर नजर आएंगे एंड बोथ न्यूक्लियोटॉइड्स आर फिक्स टुगेदर विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो अमोनोम इज द मॉलिक्यूल दैट एज यूनिट बाइट्स केमिकली टू अदर मॉलिक्यूल्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट कम्बाइंड टू फॉर्म पॉलीमर अच्छा जब दोनों बात जब वन बाई वन सारे मोनोमर्स न्यूक्लियोटॉइड्स कम्बाइन करेंगे एंड दैट विल मेक फॉर्म अ पॉलीमराइजेशन दैट प्रोसेस इज कॉल पॉलीमराइजेशन ओके दिस इज अंट्रल ओके दीज आर द फोर बेसिस थाइमिन साइटोसिन एडेनिन एंड गवानिन यू कैन सी दैट के एडेनिन और गवानिन के देर आर टू ब्लॉक्स एंड साइटोसिन एंड थाइमिन इज द सिंगल ब्लॉक सो एडेनिन एंड गवानिन आर द प्योरिन एंड द थाइमिन एंड साइटोसिन आर पेरामेडिन वी आर जस्ट कैटेगराइजिंग इन दीज टू प्योरिज एंड पेरामेडिन और यू कैन से दैट कि थाइमिन का जो ब्लॉक है वो आपको सिंगल नजर आ रहा है और एडिन का आपको डबल ब्लॉक नजर आ रहा है सो डी एन ए डी एन ए इज द डी ऑक्सीडाइबोनिक एसिड इज द थ्रेड लाइक चेन ऑफ डी एन ए का जैसे प्रोटीन में हमारे पास जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड किया तो डी एन ए के केस में हमारे पास 
uh, chain of nucleotides. Uh, nucleotides are ABCs, and that carries a genetic instruction using in the growth, development, functioning, and reproduction of all living organisms, as well as many viruses. Okay, DNA and RNA are nucleases. So, alongside proteins, lipids, and complex carbohydrates, they are one of the four major types of macromolecules. Uh, we talk about the about the cell or cell ki jo large molecules hai, micro molecules hai, complex molecules hai, these are the DNA, RNA, proteins, lipids and carbohydrates. So these are the essential for all non forms of uh, all forms of life. Okay, most uh, DNA molecules uh, consist of two po uh, bipolar strands. Okay, DNA jo hai, as we know that the double helix hai or bipolar strands hai. Or that are and these two, uh, both uh, bipolar strands are going together uh, each other to form a double helix. So there are only four uh, different uh, nucleotides. We have already knew that cytosine, guanine, adenine, thymine, A, B, C, C. So across the strands, thymine always uh, uh, make a uh, hydrogen bond. According to the rule, so the strands are therefore complementary, and we, uh, we have already discussed that the two strands are a strand per a, and the other strand may be p, and a and t will combine to each other because a is complementary t, and c is complementary g. So at least when considering only sequence of the nucleotides, identical information. So now proteins are made in the cytoplasm in factories called ribosomes. Cytoplasm is we have ribosome as an organ of a uh, cell or uh, cell are making proteins. Uh, sorry, ribosomes are making proteins. A small uh, subsequence of DNA, uh, part of its chain has recipe for the protein. And uh, now uh, you will understand that the protein ki jo recipe is a subunit that is decoding a particular protein. There are 500 types of, there are many types of protein or high protein ko de uh, define karne ke liye, uh, DNA per jo sub unit hai, sub small units that they are uh, presenting the information about the uh, they are presenting the information of the recipe of the protein this recipe has first to emerge from the nucleus uh, okay as we know that ki dna jo hai wo nucleus pe hota hai nucleus mein hamare paas dna hai dna is tra transforming into rna when it, uh, it become a messenger rna it emerges out of the nucleus and then has to arrive to the ribosome so ribosome is a complex molecular machine found in all living cells that serve as the site of the biological protein synthesis and that is that process is called translation. Cytoplasm is a jelly-like substance, it is a liquid form, it is colorless. So, uh, okay. so now uh, carrier molecule is called RNA or ribonucleic acid. The uh, carrier molecule RNA Q is because uh, uh, we have uh, we will get from RNA uh, the proteins or RNA pe, uh, RNA is uh, coming uh, through the DNA so DNA uh, is transforming RNA or the transcription uh, process hua hai uspe. DNA mein jo uncoded region hai that will splice out or that be, uh, that will make it a mature RNA so that mature RNA is getting a uh, uh, is called as carrier molecule for carrier molecule Q and Q that is going to uh, translate the amino acid or amino acids and that uh, long chain of amino acid will become a protein so to preserve energy and not uh, make too much mess it would be as we have as it is uh, it, this line uh, is just giving us that information we are just uh, like uh, splicing the uncoded region from the DNA or uh, after splicing uh, from DNA to RNA transcription ke process may show uncoded region or that will be spliced out. So, ab jo RNA pe jo information hai, that should be 
copy uh, like uh, in source for the virus is equal to that says the protein is to be copied to RNA. RNA ki uh, jo mature RNA hai that will translate the uh, into the protein because uh, now the RNA has a functional or coded uh, coded regions of the protein. So this uh, copy is called the transcription. The transcripted uh, RNA hai, uh, from DNA, RNA se jo, uh, sorry, DNA to RNA ki conversion. We know that this is transcription. So RNA, which is called a messenger RNA for its function. Uh, messenger RNA function, we call it because now it's uh, going to be uh, functional. Uh, that now it's going to be functional or to translate the protein. Now RNA then travels from the nucleus to the ribosome. RNA nucleus the ribosome that travel karega where the sequence of amino acid is translated into the sequence of protein. So this is the pictorial diagram of the central dogma of molecular biology. You can see that here it is the DNA. Now it has to replicate and translate the amino acids. So this is the double helix of DNA or ye aapko jo green, blue, uh, pink, maroon uh, color and this uh, light blue color is showing the, these are showing the bases of the uh, DNA which is ATGCs. Achha, ab jab it will be uh, transcripted, transcription means that ke DNA is going to transform into RNA. So now uh, from this uh, at this uh, step yahan par kya ho raha hai ki uh, dna jab uh, convert ho raha hai rna mein it is going to cleave from the center and uh, then uh, iska jo ek uh, iska jo rna hai that is going to be replicated theek hai iska uh, for example this is the rna this is the part of the dna and that is our uh, single rna or uh, because uh, RNA is single stranded when it is cleaving from uh, uh, like okay DNA see RNA me conversion ho and that process is called transcription or is kiliya hume RNA polymerase uh, jo hai was uh, step ko perform kar hai so this RNA is uh, going out of the nucleus this portion is you can assume that this is the nucleus here you can see this is nuclear or uh, RNA up kya hai uh, when, um, coming out of the nucleus and that is uh, uh, ribosome tak usne travel kiya and now trans, uh, jo ribosome hai this RNA will, is going to be translation means that ki ye uh, proteins in translation ho hai proteins are the amino acids achha ab yaha par detection kerne ke liye uh, uh, three, three letters ko uh, transfer RNA aega aur yaha par jo uska complementary sequence hooga us par ja kar ye fix ho jayega and now this will uh, tells us which is that amino acid so that is going to be uh, like this uh, coming out of RNA uh, and the transition in the transition process uh, when it is uh, going to be scanned ke ab ye batayega ki kaun sa amino acid and that is coming out of uh, ribosome where it become a long chain of amino acid and these uh, this um, these uh, the, these sorry the long chain of these amino acid is is going to become a protein which is which will be functional this cell may cell, cellular processes ko control karna hai ya koi bhi catalytic uh, reaction ko, ko start karna hai stop karna hai all uh, activities will be controlled by the protein. So this is all about uh, uh, the, uh, molecular uh, central dogma of molecular biology. Now we will see what is the difference between DNA and RNA. DNA strands of the deoxyribo is uh, nucleic acid, uh, and whereas uh, RNA is the ribonucleic acid. DNA is a double helix and RNA is a single strand. Although DNA and RNA both carry genetic information, dono par jo hai wo genetic information and there are quite a few differences between them. Achha, uh, now you can see this is the DNA. Jab ye, uh, uh, 
इट विल बी क्लीट एंड दैट चीज दीज के दोनों स्ट्रेंड्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे और वन ऑफ दैम इज आर एन ए मैसेजर आर एन ए विच योर आर एन ए दैट विल बी गोइंग टू बी ट्रांसलेट फर्दर सो दिस इज आर एन ए दिस इज द डी एन ए और यू कैन सी के एक स्ट्रेंड था दिस इज दूक्यू बेस ऑफ द यूक्यो बेस ऑफ द डी एन ए This is you can see that C G A D A and after so on, it long sequence of the thread like thing to start to start the sequence of that, or uh, after uh, splicing out, uh, it will become a messenger R N A. There are more uh, general differences between D N A and R N A. D N A contains the sugar uh, deoxyribose, while R N A contains the sugar ribose. Only difference between ribose and deoxyribose is that ribose has one more OH group than deoxyribose, so which has uh, H attached to the second carbon in the ring. DNA is a double-stranded molecule, while RNA is a single-stranded molecule. Molecule DNA is a stable under al- al- alkaline conditions, while RNA is not. टेबल की ये देखो हम अल्कलीन कंडीशन में हम स्टेबल कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं बट वी कैन नॉट प्रिजर्व आर एन ए डी एन एंड आर एन ए परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ह्यूमन डी एन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाई आर एन ए डायरेक्टली कोड फॉर अमाइनेसिस एज एक्ट एज मैसेजर बिटवीन डी एन ए एंड राइबोजोम्स टू मेक प्रोटीन सो डी एन एंड आर एन ए बेस पेयरिंग इज स्लाइटली डिफरेंट Since DNA uses both uh, uses bases, uh, adenine, thymine, cytosine, and guanine, RNA uses adenine, uracil, cytosine, and guanine. As we have uh, we have already discussed uh, in the previous classes as well, see, जो DNA है उसमें जो bases हैं, they will be be ATBCs, और RNA के case में जो T है, that will be Uh, replaced by uracil and then a uras a u u c and g you will see in the rna uracil differs from thymine in that it lacks a methyl group on its ring okay uh, this is uh, it for a start in molecular biology so but there are tons of open questions at this point i hope aap log ki genetic met- मटीरियल जो डी एन ए है इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू आर एन एंड दैन प्रोटीन सो उससे रेलिवेंट आप तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे सो से वेयर आर द पार्ट ऑफ डी एन ए वेयर द एनकोडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन रिलेटेड वी हैव डिटेल डिस्कस दैट डी एन ए के कौन से पार्ट पर प्रोटीन जो है वो लिपेट कर रहा है हाउ डज ट्रांसक्रिप्शन नो वेयर टू लिपेट दिस पार्ट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से कैसे पता चलेगा कि वो किस पार्ट पे है अच्छा हाउ मेनी ऑफ दैम आर इन द इंटायर डी एन ए इंटायर डी एन ए में कौन से रीजन जो है वो फंक्शनल है कौन सा रीजन जो है वो कोडिंग है हाउ हाउ लॉन्ग इज द डी एन ए डी एन ए कितना लॉन्ग होता है हाउ मेनी रीच भी टायर जाते हैं और उनकी लेंथ कितनी होगी इज देर आर सम अदर इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डी एन ए क्या इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है आर ऑल ऑफ द प्रोटीन प्रोड्यूस ऑल द टाइम क्या प्रोटीन हर वक्त जो है वो प्रोड्यूस हो रही है इफ डॉट हु एंड हाउ इज दिस प्रोसेस रेगुलेटेड सो नाउ नेक्स्ट वी विल डू सम प्रैक्टिकल दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस फ्रॉम आर डी सिक्वेंस हम देखेंगे and then we will see what is the percentage atbc is in that in the molecule translation hum memory genetic code ko use karte hue amino acid chart ko use karte hue messenger aa rahe the hum amino acid ki translation karenge so thank you for today thank you for your patience